டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பது பாடங்கள் உங்களுக்கு தேர்வுக்கு வைக்க போகிறாங்க அந்த ஒன்பது பாடங்களை நாம் இந்த வாரம் வந்து ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் நீங்கள் வீட்டில் வந்து படிக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நான் எனக்கு ஏற்கனவே அனுப்பின வீடியோஸ் லெக்சர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லெசன் மல்டிமீடியா அண்டு டிடிபி பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறி பதிப்பகம் ஸோ இதனுடைய இந்த பாடத்தினுடைய ரிவிஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பல்லூடகம்னா என்ன அப்படின்னு முதல்ல ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்பாங்க பல்லூடகம் என்ற சொல் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மல்டி மீடியா இந்த ரெண்டு வேர்டு கம்பைன் பண்ணி மல்டிமீடியா அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து வந்தது பல்லூடகம் பல மற்றும் ஊடகம் ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளை கொண்டது தான் பல்லூடகம் பல்லூடகம் என்ற கூறு இரண்டு சொற்களை கொண்டுள்ளது மல்டி மற்றும் மீடியம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பல்லூடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பல ஊடகம் ஊடகம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஊடகம் என்ற வார்த்தையில் உரை வரைகலை நேர்படம் ஒளி ஒளி மற்றும் அசைவூட்டல் ஆகியவை அந்த ஒரு வார்த்தையில் அடங்கிடும் புரியுதுங்களா ஸோ மீடியம் ஏன்னா டெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் இமேஜஸ் ஆடியோ அனிமேஷன் வீடியோ ஸோ இது எல்லாத்தினுடைய அந்த கம்பினேஷன் தான் வந்து மீடியா ஸோ மல்டி மீடியா அதனால் தான் அதை மல்டி மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த டெஃபினேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பல்லூடகத்தினுடைய கூறுகள் பல்லூடகத்தினுடைய கூறுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லூடகத்தில் ஐந்து கூறுகள் இருக்குன்னு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு அதே போல் வந்து கிராஃபிக்ஸ் அனிமேஷன் ஆடியோ வீடியோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்லூடகத்தினுடைய காம்பனன்ஸ் மல்டிமீடியா காம்பனன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பல்லூடகத்தினுடைய கூறுகள் உ உரை நிழற்படம் ஒளி ஒளி மற்றும் அசை ஊட்டல் இது ஐந்து முக்கிய கூறுகள் ஃபைவ் காம்பனன்ஸ் இன் மல்டிமீடியா இதில் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு காம்பனன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது பேசிக் காம்பனன்ட்டு ஸோ இது வந்து ரெண்டு வகையான டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஒன்று ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்ட்டுன்றது உங்களுக்கு எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கும் பட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது சேஞ்ச் இருக்கும் லிங்க்காக இருக்கும் அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் டைனமிக்காக இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல் இமேஜ் இமேஜின்னு ஒரு காம்பனன் நெக்ஸ்ட் காம்பனன்ட் ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு வகையான இமேஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ராஸ்டர் இமேஜ் இன்னொன்று வந்து வெக்டார் இமேஜ் அதாவது பிட் மேப் அல்லது செவ்வக படங்கள் வெக்டார் படங்கள் இப்போ பிட் மேப் படங்கள்னால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சல் அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அந்த படப்புள்ளிகளை படப்புள்ளிகள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அந்த சிறிய புள்ளிகள் கூடிய இணைக்கக்கூடிய இணைத்து அந்த படமானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த பிக்சல்ஸ் லிங்க் பண்ணி தான் வந்து அந்த ஒரு அந்த இமேஜோ லெட்டரோ ஏதோ ஒன்று சம்திங் அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த பிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அதனுடைய அதனுடைய நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கண்டென்ட் அல்லது அந்த இமேஜ் அதனுடைய அந்த கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும் அதாவது அந்த அதனுடைய அடர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அடர்த்தி இருக்கும் ஆழம் அதனுடைய ஆழத்தை நம்ம வந்து அதை தீர்மானிக்கலாம் அடுத்தது வெக்டார் படங்கள் வெக்டார் படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வரையும் கூறுகள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் அல்லது டிராயிங் எலமெண்ட்ஸ் டிராயிங் எலமெண்ட்ஸ்னு போது லைன்ஸு ஸ்கொயர்ஸு ரெக்டாங்கிள் இதெல்லாமே வந்து டிராயிங் எலமெண்ட்ஸ் தான் இதை பேஸ் பண்ணி உருவாக்குறது வெக்டார் படங்கள் வெக்டார் இமேஜஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வெக்டார் இமேஜஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிராயிங் எலமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் லைன்ஸு ஸ்கொயர்ஸு ரெக்டாங்கிள்ஸு ஸோ சர்க்கிள்ஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ராஸ்டர் இமேஜை விட வெக்டர் இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் இதனுடைய அதாவது இதுக்கு உண்டான அந்த தரவு வந்து டேட்டா வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட அந்த துல்லியம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த துல்லியம் வந்து சற்று குறைவாக இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையாக வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணிடலாம் சுரு குறுக்கம் குறுக்கம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குறுக்கத்தை நம்ம இதில் மிக எளிமையாக அப்ளை பண்ணலாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வெக்டார் இமேஜஸ் ஸோ இமேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்டர் இமேஜ் இன்னொன்று வெக்டார் இமேஜஸ் அதாவது பிட் மேப் அல்லது செவ்வக படங்கள் அல்லது வெக்
ஸோ அனிமேஷன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கு அனிமேஷனில் கேள்விகள் நிச்சயமாக கேட்கப்படும் இப்போ அனிமேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அசையா படங்களை மிக விரைவாக காண்பிப்பதன் மூலம் தொடர்ச்சியான அசைவு போன்ற உணர்வை கொடுக்கும் செயலை அசை ஊட்டல்னு சொல்கிறோம் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளேயிங் ஸ்டில் இமேஜஸ் ஸோ ஸ்விக்லி ஸோ தட் தே கிவ் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸ் மூமெண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு கண்டினியூஸ் மூமெண்ட்டு மூ ஒரு மூமெண்ட்டு மாதிரியான ஒரு இம்ப்ரெஷன் அது கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டில் இமேஜஸ் வந்து மூவ் பண்ணணும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அது நேச்சுரலாக அந்த இமேஜ் வந்து காட்டும் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் அசைவுட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் வெக்டர் இமேஜஸை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அசைவுட்டலுக்கு அசை அனிமேஷனுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டாக வெக்டர் இமேஜஸை பயன்படுத்துவாங்க அதாவது லிஸ்ட்டு மிக குறைந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டில் இமேஜஸில் நம்ம காண்பிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டு அதாவது ஒரு வினாடிக்கு பதினாறு சட்டகங்களை வந்து காண்பித்தால் அது ஒரு ஒரு ஸ்லோ மோஷன் பிக்சர் மாதிரி தெரியும் அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வினாடிக்கு இருபத்தைந்து சட்டகங்கள் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் நம்ம காண்பிக்கும் போது அது நேச்சுரல் அசை ஊட்டல் மாதிரி நேச்சுரல் அனிமேஷனாக தெரியும் அனிமேஷன் லுக் லைக் அ நேச்சுரல் மூமெண்ட்டு ஸோ அனிமேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான அனிமேஷன் டூ டி அனிமேஷன் த்ரீ டி அனிமேஷன் ரெண்டு வகையாக உருவாக்கலாம் அதுபோல் அனிமேஷனுடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாத் அனிமேஷன் பாதை அசை ஊட்டல் மற்றும் சட்டக அசை ஊட்டல் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் பாத் அண்டு ஃப்ரேம் ரெண்டு வகையான அசை ஊட்டல் இருக்குது பாதை அசை ஊட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் மாறாத பின்னணியை கொண்டுள்ளது திரை திரையில் பார்த்திங்கன்னா தோன்றக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மட்டும்தான் மாறும் பின்னணி மாறாது அது பாத் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் அனிமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனில் வர ஆப்ஜெக்டும் மாறும் ஸ்க்ரீனும் மாறும் ஸோ இது ஃப்ரேம் அனிமேஷன் இதுதான் அனிமேஷன் அனிமேஷன் துறையில் பல்வேறு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அனிமேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அது அதை படிக்கும்போது அனிமேஷனில் ஒருத்தர் திறன் மிக்கவராக இருக்கும்போது அவருக்கு எக்கச்சக்க எண்ணற்ற வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன பல்வேறு துறைகளில் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் துறைகளில் இருக்குது பிஸ்னஸ் அதாவது பிஸ்னஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்து மல்டிமீடியாவில் தான் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் அதே போல் வந்து சினி ஃபீல்டு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் அதே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஹோப் இருக்குது ஸோ அனிமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது டெக்னிக்ஸ் இருக்குது டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து அனிமேஷனில் செய்யலாம் ஸோ அனிமேஷன் ஒரு முக்கியமான மல்டிமீடியாவில் ஒரு முக்கியமான காம்பனண்ட் அடுத்தது ஒளி சவுண்டு சவுண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மீனிங்ஃபுல் பார்ட்டு தான் வந்து சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பல்லுவிடத்தில் ஒரு முக்கியமான கூறு இது மல்டிமீடியாவில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனண்ட் இது மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சவுண்டில் வந்துடும் ஸோ இது சவுண்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான சவுண்டு ஒன்று எம்ஐடி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஜிட்டல் ஐடென்டிஃபையர் ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஜிட்டல் ஐடென்டிஃபையர் எம்ஐடி இன்னொன்று வந்து டிஜிட்டல் சவுண்டு டிஜிட்டல் ஆடியோ இந்த ரெண்டு வகையான ஆடியோ இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோ வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு அல்லது காட்சி இதுதான் வந்து வீடியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெக்கார்டட் ஈவெண்ட்டு அதுதான் வந்து வீடியோ வீடியோ இஸ் அ இஸ் அ ரெக்கார்டட் ஈவெண்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனலாக் வீடியோ அதே போல் வந்து டிஜிட்டல் வீடியோ அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ ஒரு முக்கியமான காம்பனண்ட் ஸோ வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பவர் பவர்ஃபுல் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்லலாம் வீடியோவை ஸோ இந்த ஐந்து காம்பனண்ட் ஃபைவ் காம்பனண்ட்ஸ் வந்து பல்லுடுகத்தில் முக்கியமான பங்காற்றுறது அடுத்து பல்லுடுகத்தினுடைய கோப்பு வடிவங்கள் முக்கியமானது இந்த கோப்பு வடிவங்கள்னும் போது ஃபைல் ஃபார்மட்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்டு ஒன்று வந்து ஆர்டிஎஃப் ஆர்டிஎஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு இன்னொன்று வந்து பிளெயின் ஃபார்மேட் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரிச் டெக்ஸ்ட்டு ப
அதாவது நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரிச் டெக்ஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பிளெயின் டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் மாதிரியான விஷயங்களை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குன்னா டிஃப் டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு அடுத்தது இது வந்து நம்ம டிஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எடிட் எடிட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க பதிப்பகத்தில் பய பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபார்மேட்டு அதே போல் வந்து பிஎம்பி பிட்மேப் இமேஜ் ஸோ இது வந்து லார்ஜ் ஃபார்மேட்டு ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது பிஎம்பி பிட்மேப் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது டிஐபி டிவைஸ் இண்டிபெண்டன்ட் பிட்மேப் ஸோ டிஐபி அன்றது ஒரு பிஎம்பி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேட்டு அடுத்து ஜிஃபு கிராஃபிக்கல் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மேட்டு இது வந்து நம்ம ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர்டு கலர் இமேஜஸ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜிஃபில் நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்தது போர்ட்டபுள் பிஎன்ஜி போர்ட்டபுள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்மேட்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன்லைனில் நம்ம வந்து அதிகமாக இதை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது டேக்ரா டிஜிஏ சொல்லுவாங்க இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இமேஜஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் தெளிவுத்திறன் அதிகமாக இருக்கும் பட் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இருக்கும் இட் அதிகமான மெமரி எடுத்துக்கும் அடுத்தது வந்து ஜேபெக் ஜேபெக் ஜாயின்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் இது வந்து இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ்டி இமேஜ் தான் பட் இது வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் நேச்சுரல் இமேஜஸ் இது மாதிரியான இமேஜஸ் வந்து ஜேபெக்கில் இருக்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜோட வேரியஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் ஸோ இமேஜோட ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ்னும் போது டிஃபு பிஎம்பி டிஐபி ஜிஃப் ஒன்று வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரிஞ்சுங்க டிஃப் டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு பிஎம்பினா பிட் மேப்பு ஃபைல் டிஐபினா டிவைஸ் இன்டிபெண்டன்ட் பிட் மேப் பிஎன்ஜினா போர்ட்டபுள் நெட்ஒர்க் கிராஃபிக்ஸ் டிஜிஎனா டேக்ரா ஜேபெக்னா ஜாயிண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப்பு ஜிஃப்னா கிராஃபிக்ஸ் இன்டர்ஜேஞ்ச் ஃபைல் ஃபார்மேட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மேட்ஸ் வேரியஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் வந்து இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடியோ ஆடியோவில் வந்து என்னென்ன ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேவ் வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ வேவ் ஃபார்ம் ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இது விண்டோஸோட நான் கம்ப்ரஸ்ட் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது இந்த சவுண்டு ஃபார்மேட் வந்து நம்ம வேவ் ஃபார்மை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இது மெமரி ஸ்பேஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அடுத்தது எம்பி த்ரீ எம்பெக் லேயர் த்ரீ ஃபார்மேட்டு இது நம்ம வந்து ஈஸியாக சேவ் பண்ண முடியும் சேமிக்கிறதுக்கு அதே போல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு டவுன்லோடபிள் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு இதுன்னு சொல்லலாம் இதனுடைய அளவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது ஓஜிஜி இது ஒரு கண்டெய்னர் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃபார்மேட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு கொள்கலன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை லெவல் டே டிஜிட்டல் இமேஜஸ்ஸை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்பி த்ரீ மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபார்மேட்டு அடுத்து ஆடியோ இன்டர்சேஞ்ச் ஃபைல் ஃபார்மேட் இது மேக் நிறு ஆப்பிள் நிறுவனத்தினோடது மேக் ஓஎஸில் பயன்படுத்தக்கூடியது அடுத்து விண்டோ மீடியோஸ் சாரி விண்டோஸ் மீடியா ஆடியோ ஸோ இதுவும் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடது இது ஒரு ஆடியோ ஃபார்மேட்டு அடுத்தது ஆரியே ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட் ஸோ ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட் அப்படின்போது இது சிடி டிவிடியில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் ரியல் ஆடியோ ஃபார்மேட்டு டி ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதிகமாக ப்ராப்ளமானது எம்பி த்ரீ ஓஜிஜி ஆரியே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் வேவ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாத ஃபைல் ஃபார்மேட்டு அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் வீடியோ வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வகையான ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏவிஐ ஆடியோ வீடியோ இன்டர்லியூ இன்னொன்று எம்பெக் எம்பிஇஜி மூவிங் பிக்சர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப் ஆடியோ வீடியோ இன்டர்லியூ பொறுத்த வரைக்கும் விண்டோஸ்னுடைய ஒரு ப்ராடக்ட்டு இது வந்து காம்போனன்ட்ஸ் வந்து சவுண்டு அதே போல் வந்து இமேஜ் இந்த ரெண்டு காம்பனன்ஸ் வந்து இன்டர்லியூ அதாவது நெடுவரிசை தொகுப்பில் வந்து சங்க் 
ஒரு ஒரு சங்காக வந்து சேமிக்கும் ஒவ்வொரு கூறு கூறாக சேமிக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து இது ஆடியோ வீடியோ இன்டர்லீவ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது எம்பெக் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்க ஒளி காட்சி அதாவது வந்து டிஜிட்டல் வீடியோக்கு முக்கியமான ஒரு ஃபார்மட்டு இது வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்மட்டு ஐஎஸ்ஓவால் இது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்டு இது எம்பெக் அப்படின்றது இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் ஸோ ஃபைல் ஃபார்மேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வேரியஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த வேரியஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நான்கு காம்பனண்ட்க்கு மட்டும் தான் நீங்கள் அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஎஃப் ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்டு இன்னொன்று வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு அதே போல் வந்து இமேஜுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜிஃப்ஃபு ஜேபெக்கு டிஃப்ஃபு டேக்ரா பிஎன்ஜி டிஐபி அதே போல் டிஜிட்டல் வீடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏவிஐ எம்பெக்கு ஆடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஜிட்டல் ஆடியோக்கு வேவ் ஃபார்மேட்டு எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்டு ஏஏஎஃப்எஃப் ஃபார்மேட் டபிள்யூஎம்ஏ ஃபார்மேட் ஆர்ஏ ஃபார்மேட் அண்டு ஓஜிஜி ஃபார்மேட் ஸோ இ